西側自由主義世界の懸念はスパイ天国の日本なのだ35年前日本弁護士連合会は国家秘密に関わるスパイ行為等の防止に関する法律案は人権侵害の危険が極めて大きいと反対したその趣旨は防衛外交に関わる国家秘密の内容が実質的に広範囲無限定で行政当局の恣意的戦断を許すことになるという政治問題の多くが何らかの形で防衛外交問題に結びついていること国民がそれと知らないで国家秘密に接触する場合もあり得ることなどを考えるならば刑罰による権力的統制が国民の言論活動と日常生活の全てに広く波及し国民主権主義と民主主義の根幹が脅かされる恐れが大きい法案の構成要件はいずれも抽象的かつ不明確で処罰される行為の範囲が無限に広がる恐れがあり著しく財形の均衡を示しており乱用の危険性も大きく自由と民主主義に対する重大な抑制をもたらす途方の専門家として現実世界を堅実に観察することを避け高みの見物のようなスパイ防止法全否定をといたマスコミもこぞって反対だった先日日本学術会議の新会員6名の任命拒否に絡み中国軍関係に協力する学者がいたことが分かったが先端技術の海外流出に関し大学側の危機意識の薄さが14日明らかになった技術流出を防ぐためにはただ扉を閉ざせばいいというわけではないしかし情報がだだ漏れでは欧米が日本の大学と共同研究をしてくれなくなると文科省は早急に対策を進める理由を説明したメディアで堂々と中国側の待遇の良さを紹介する研究者もいる経済安保問題に詳しい明星大の細川正彦教授は中国との交流自体が悪いのではなく大学が人材を受け入れる際疑わしい人物とそうでない人物の線引きがされていないのが問題だ米国の大学は政府に言われなくても自発的に対策を進めていると指摘学術スパイのほか他国の高度人材を引き抜く役割を担う留学生らもいるとされる日本はインド太平洋安全保障のキー国はもちろん米英アングロサクソン系の英語圏5カ国によるファイブアイズ参加も望まれているならば西側自由主義世界の責任ある一国にふさわしい枠組みの国家でなければ信用されないに決まっている日本はどこかの国のように恥ずかしげもなくコウモリ外交をする国家ではない毅然とした情報防衛国家機密漏洩阻止を目的としたスパイ防止法を整備する責任があると思う。お聞きいただき感謝申し上げます。